প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা দেখব অ্যালকেনের বৈশিষ্ট্য ভৌতধর্ম এবং অ্যালকেনের উৎপাদন বিক্রিয়া অ্যালকেন আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যেমন মনে করো তুমি বাইকের তেল ভরার জন্য পাম্পে গেছো পাম্পে গিয়ে তুমি কি ভরতেছো পেট্রোল অকটেন ডিজেল এগুলো সবগুলোই কিন্তু অ্যালকেনের উদাহরণ আবার তুমি কেরোসিন ইউজ করতেছো রান্নার রান্নার কাজে সেটাও কিন্তু একটা অ্যালকেনের উদাহরণ আবার তুমি মোমবাতি ইউজ করতেছো এটাও কিন্তু একটা অ্যালকেনের উদাহরণ তো অ্যালকেন অ্যালকেনের সাধারণ সংকেতটা হলো সি এন এস টু এন প্লাস টু অ্যালকেনের যত সদস্য আছে সবাই এই সাধারণ সংকেত মেনে চলে লক্ষ্য করো এখানে কার্বন যতগুলো নিবা তার দ্বিগুণ সংখ্যক প্লাস টু সংখ্যক তার দ্বিগুণ প্লাস টু সংখ্যক নিতে হবে হাইড্রোজেন অর্থাৎ তুমি অ্যাল কার্বন নিলে একটা তাহলে হাইড্রোজেন হবে কয়টা চারটা তুমি যদি কার্বন নাও দুইটা তাহলে হাইড্রোজেন হবে কয়টা ছয়টা তুমি যদি কার্বন নাও তিনটা তাহলে হাইড্রোজেন হবে কয়টা আটটা এখন খেয়াল করো কার্বন সংখ্যা যখন ওয়ান থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি মিট কার্বন সংখ্যা যখন টু থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি ইট কার্বন সংখ্যা যখন থ্রি থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি প্রোপ কার্বন সংখ্যা ফোর থাকলে আমরা বলি বিউট অ্যালকেনের নামে শেষে একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে এ এন এন অর্থাৎ অ্যালকেনের নামে শেষে এম যুক্ত হবে তার মানে কি তুমি যদি একটা কার্বন নাও একটা কার্বন যুক্ত অ্যালকেন নাও তাহলে তার নামে শুরুতে যুক্ত হবে মিথ এবং শেষে যুক্ত হবে এন তাহলে মিথ যোগ এন মিথেন তাহলে কার্বন সংখ্যা যখন থ্রি থ্রি হলে আমরা কি জানতাম প্রোপ হয় তাহলে প্রোপ যোগ এন তাহলে নামটা হচ্ছে কি প্রোপেন তাহলে আমি বলতে পারি যে তিন কার্বন বিশিষ্ট একটা অ্যালকেনের নাম হচ্ছে প্রোপেন আচ্ছা কার্বন সংখ্যা যখন সাত হবে সাতকে আমরা বলি হেপটা হেপটা তাহলে এখন এই সাত কার্বন বিশিষ্ট একটা অ্যালকেনের নাম হবে হেপটা যোগ এন তার মানে হেপটেন তো তোমরা যদি তোমাদের বোর্ড বইগুলো একটু ঘাটাঘাটি করো তাহলে দেখবা যে অ্যালকেনকে রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় বলা হয়েছে অ্যালকেনকে রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় বলা হয়েছে এবং এই রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়তার কারণে এদেরকে প্যারাফিন বলা হয় প্যারাফিন মানে কম আসক্তিপূর্ণ তো বেসিক্যালি এখন আলোচনায় আসি যে অ্যালকেনকে কেন প্যারাফিন বলা হয় যদি তোমরা বইগুলো একটু ঘাটাঘাটি করো দেখবা যে অ্যালকেন অ্যালকেন সাধারণত খুব কম বিক্রিয়া দেয় দুই থেকে চারটা বিক্রিয়া দেয় অর্থাৎ অ্যালকেন থেকে খুব বেশি প্রোডাক্ট উৎপন্ন হয় না আবার তোমরা যদি কার্যকরীমূলকের অগ্রগণ্যতা ক্রমের দিকে যাও তাহলে দেখবা যে অ্যালকেন সেই শাড়িতে সবার নিচে অবস্থিত অর্থাৎ অ্যালকেনের সক্রিয়তা সবচেয়ে কম এখন যার সক্রিয়তা কম সে নিশ্চয়ই কম সংখ্যক বিক্রিয়া দেবে এই জন্যই অ্যালকেনকে রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় ধরা হয়েছে আর একটা কারণ হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল করো অ্যালকেন চেনার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে কার্বন সিঙ্গেল বন্ড কার্বন থাকবে এখন এখানে একটা সিগমা বন্ড আছে তো তোমরা সবাই জানো যে সিগমা বন্ড অত্যন্ত শক্তিশালী একটা বন্ড তাহলে এই সিগমা বন্ডকে ভাঙতে গেলে অনেক বেশি শক্তি প্রয়োজন হবে আর এত বেশি শক্তি প্রয়োজন হবে যে সকল বিক্রিয়া কিন্তু এই শক্তিটা প্রডিউস করতে পারবে না তার ফলে ওই বিক্রিয়াটা হবে না এই কারণেই অ্যালকেন কম সংখ্যক বিক্রিয়া দেয় আর এই কম সংখ্যক বিক্রিয়া দেওয়ার কারণেই আমরা অ্যালকেনকে রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় বলে থাকি তো এখন আমরা বেসিক্যালি অ্যালকেনের কিছু ভৌত ধর্ম দেখব খেয়াল করো কার্বন সংখ্যা যখন এক থেকে কার্বন সংখ্যা চার হয় তখন ওই অ্যালকেনগুলো সাধারণ সাধারণভাবে গ্যাসীয় হয় কার্বন সংখ্যা যখন পাঁচ থেকে কার্বন সংখ্যা বারো হয় তখন ওই অ্যালকেনগুলো সাধারণভাবে তরল হয় এবং কার্বন সংখ্যা যখন বারো এর চেয়ে বেশি হবে তখন সেই অ্যালকেনগুলো কঠিন হবে তার মানে আমি বলতে পারি কার্বন সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে কার্বন সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে তত অ্যালকেনের কাঠিনতা বৃদ্ধি পাবে তো এই যখন কাঠিনতা বৃদ্ধি পাবে ওই অ্যালকেনগুলোকে বলা হয় উচ্চতর অ্যালকেন লক্ষ্য করো বন্ধুরা এখন আমরা দেখব অ্যালকেন উৎপাদনের বিক্রিয়া অ্যালকেন উৎপাদনের দুটি বিখ্যাত বিক্রিয়া আছে একটা হচ্ছে উডস রিয়াকশন আর একটা হচ্ছে ডিকার্বোক্সিলেশন রিয়াকশন তো আমরা প্রথমে উডস রিয়াকশনটা দেখব এবং এই উডস রিয়াকশনটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিক্রিয়া যেটা বোর্ড বই বোর্ড পরীক্ষাতে অনেকবার এসে এসেছে তো তোমরা সবাই জানো যে একটা বিক্রিয়াতে ফার্স্ট অফ অল রিয়াক্টেন্ট লাগে এবং কিছু প্রোডাক্ট পাওয়া যায় তো আমাদের যেহেতু এটা অ্যালকেন প্রস্তুতির বিক্রিয়া তার মানে সবাই তোমরা বুঝতে পারতেছো যে উডস রিয়াকশনে অ্যালকেন পাওয়া যাবে তাহলে এই বিক্রিয়াতে রিয়াক্টেন্ট কারা দেখো লক্ষ্য করো এই বিক্রিয়াতে রিয়াক্টেন্ট হলো অ্যালকাইল হ্যালাইড এবং ধাতব সোডিয়াম অ্যালকাইল এবং ধাতব সোডিয়াম এই বিক্রিয়াতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে শুষ্ক ইথার তার মানে তুমি যখন অ্যালকাইল হ্যালাইড এবং ধাতব সোডিয়ামকে শুষ্ক ইথারের প্রভাবে বিক্রিয়া ঘটাবা তখন উৎপন্ন হবে অ্যালকেন আর একটা কথা বলতে চাই অ্যালকেনের সাধারণ সংখ্যা আমরা দেখছি কি সি এন এস টু এন প্লাস টু এটা দেখেছি আবার অ
এই তিনটাই কিন্তু অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত লক্ষ্য করো আর সিঙ্গেল বন্ড এক্স তার সঙ্গে যদি আমরা একটা সোডিয়াম যুক্ত করি ধাতু সোডিয়াম তাহলে সোডিয়ামটা এই যে হেলাইট মুলকটা আছে এই হেলাইট মুলকটাকে নিয়ে একটা যৌগ গ্রহণ করবে সেটা হচ্ছে সোডিয়াম হেলাইট আর তাহলে বাকি থাকলো কে আর সিঙ্গেল বন্ড এবং শুধুমাত্র একটা আর দ্বারা কিন্তু অ্যালকেন হয় না তাহলে একটা অ্যালকেন গ্রহণ করতে গেলে আমাদেরকে আরও একটা আর দরকার তাহলে বলতে পারি এখানে আমাদের দুই মূল দুই মূল অ্যালকাল হাইড দরকার তাহলে এখানে কোন হচ্ছে আর সিঙ্গেল বন্ড আর তাহলে আমাদের বিক্রিয়াটা সমতা করতে চাই তাহলে এখানে লাগবে দুই মূল সোডিয়াম এবং এখানে কোনো দুই মূল সোডিয়াম হেলাইট তাহলে আলটিমেটলি এখন যদি আমরা এটা আমাদের এই যে বিক্রিয়াটা ছিল এই বিক্রিয়াটা হচ্ছে আমাদের মডেল বিক্রিয়া এখন যদি আমরা আলটিমেটলি একটা বিক্রিয়া দেখি ধরে নিয়ে আমরা একটা অ্যালকাল হাইড হচ্ছে সি এস থ্রি আই অর্থাৎ মিথাইল আয়োডাইড তার সঙ্গে যুক্ত করতেছি আমরা দুই অণু বা দুই মোল সোডিয়াম ধাতব সোডিয়াম তাহলে উৎপন্ন হবে সোডিয়াম আয়োডাইড কারণ এই সোডিয়াম এই আয়োডাইড কিনেবে এবং এখানে আমাদের কয় মোল অ্যালকাল হাইড দরকার ছিল দুই মোল তাহলে এখানে আমরা টু দিলাম আমরা টু দিলে এখানে উৎপন্ন হচ্ছে সি এস থ্রি সিঙ্গেল বন্ড সি এস থ্রি অর্থাৎ আমরা দুই কার্বন বৃষ্টি ইথেন দুই কার্বন বৃষ্টি একটা অ্যালকেন পাচ্ছে যার নাম ইথেন লক্ষ্য করো বন্ধুরা এখানে এই যৌগে মিথেল আয়োডাইড যৌগে কার্বন সংখ্যা ছিল একটা আর যখন আমরা আলটিমেট অ্যালকেনটা পাইছি তখন সেখানে কার্বন সংখ্যা হয়ে গেছে দুইটা আমরা যদি তিন কার্বন বিশিষ্ট একটা অ্যালকাল হাইড নিই ধরো সি থ্রি এইচ সেভেন আই প্রোপাইল আয়োডাইড তার সঙ্গে আমরা দুই অন্য ধাতব সোডিয়াম যুক্ত করি তাহলে উৎপন্ন হবে সোডিয়াম আয়োডাইড প্লাস সি সিক্স এইচ ফোরটিন খেয়াল করো যে এখানে ছিল তিন কার্বন বিশিষ্ট একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড আর আমাদের এখানে উৎপন্ন হয়ে গেল ছয় কার্বন বিশিষ্ট এক অ্যালকেন যার নাম আমরা বলবো হেক্সেন তাহলে আমরা বলতে পারি আমরা যদি বিক্রিয়কে জোর বা বিজোর যে কার্বন সংখ্যক যুক্ত অ্যালকাইল হ্যালাইড নিই না কেন আমাদের উৎপাদে সব সময় জোর কার্বন যুক্ত অ্যালকেন উৎপন্ন হবে এখন অনেকেই কোয়েশ্চেন করতে পারো ভাইয়া তাহলে বিজোর কার্বন যুক্ত অ্যালকেন উৎপন্ন করা কি সম্ভব না উদ্বিক্রিয়ার মাধ্যমে অবশ্যই সম্ভব বিজোর কার্বন যুক্ত অ্যালকেন উৎপন্ন করা উজবিয়াকের মাধ্যমে অবশ্যই সম্ভব এবার আমরা দেখব কিভাবে বিজোর কার্বন যুক্ত অ্যালকেন উৎপন্ন করতে হয় তো ফার্স্ট অফ অল আমরা একটা মডেল বিক্রিয়া নিয়ে লিখব আর সিঙ্গেল বন্ড এক্স একটা অ্যালকাল হ্যালাইড নিলাম তার সঙ্গে আমরা একটা ধাতব সোডিয়াম যুক্ত করব এবং এবার নিলাম আমরা আর প্রাইম সিঙ্গেল বন্ড এক্স তো যখন আমরা এই যে আর সিঙ্গেল বন্ড এক্স নিছি মনে করি এই অ্যালকাল হ্যালাইডে জোর কার্বন যুক্ত অ্যালকেন আছে আর এখানে আমাদের বিজোর কার্বনযুক্ত অ্যালকে কার্বনযুক্ত একটা অ্যালকাল হ্যালাইড আছে সাপোজ এটা হতে পারে তোমার সি এইচ থ্রি সি এইচ টু আই আর এটা হচ্ছে আমাদের সি এইচ থ্রি আই অর্থাৎ এখানে কার্বন আছে দুইটা এখানে কার্বন আছে একটা তাহলে একটা হচ্ছে আমাদের জোর কার্বনযুক্ত অ্যালকাল হ্যালাইড আর একটা হচ্ছে আমাদের বিজোর কার্বনযুক্ত অ্যালকাইল হ্যালাইট ওকে সো যখন আলটিমেটলি রিয়াকশনটা হবে তখন খেয়াল করো সোডিয়াম কিন্তু সব সময় এই হ্যালাইট মুলুকগুলো আসতে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হ্যালাইড উৎপন্ন করবে এবং বাকি থাকবে কি আর এবং আর ড্যাশ তাহলে উৎপন্ন হওয়ার কথা থাকে আর সিঙ্গেল বন্ড আর ড্যাশ কিন্তু এখানে আর সিঙ্গেল বন্ড আর ড্যাশ ছাড়াও উৎপন্ন হবে আর সিঙ্গেল বন্ড আর প্লাস আর ড্যাশ সিঙ্গেল বন্ড আর ড্যাশ এখন একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো আমাদের এই যে উৎপাদে কয়টা আর পাইছি এক দুই তিন তিনটা আর পাইছি তাহলে এখানে আমাদের সামনে একটা থ্রি আসে আমরা উৎপাদে কয়টা আর ড্যাশ পাইছি এক দুই তিন তিনটা আর ড্যাশ তাহলে এখানে সামনে একটা থ্রি আসে সো আলটিমেট তাহলে সোডিয়াম কয়টা দরকার হয় ছয়টা সোডিয়ামের দরকার হয় তাহলে এখানে যুক্ত হবে কত সিক্স আমি যদি আলটিমেটলি বিক্রিয়াটা সাজিয়ে লিখি সাজিয়ে লিখলে বিক্রিয়াটা এভাবে দাঁড়ায় থ্রি আর সিঙ্গেল বন্ড এক্স প্লাস থ্রি আর ড্যাশ সিঙ্গেল বন্ড এক্স প্লাস সিক্স এন এ বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করবে সিক্স এন এ এক্স প্লাস আর সিঙ্গেল বন্ড আর ড্যাশ প্লাস আর সিঙ্গেল বন্ড আর প্লাস আর ড্যাশ সিঙ্গেল বন্ড আর ড্যাশ এখন একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো যে আমাদের এই আরটা ছিল জোর কার্বন যুক্ত এবং এই আর ড্যাশটা ছিল বিজোর কার্বন যুক্ত এখন এখানে খেয়াল করো জোর জোর যুক্ত হয়ে কিন্তু জোর কার্বন যুক্তই অ্যালকেন উৎপন্ন হবে আর বিজোর বিজোর যুক্ত হলেও কিন্তু জোর কার্বন সংখ্যক অ্যালকেন উৎপন্ন হবে কিন্তু আমরা যদি জোর সংখ্যা আর বিজোর সংখ্যা যুক্ত করি তারপর ধরো দুই এবং পাঁচ যোগ করলাম দুই এবং পাঁচ যুক্ত করলে আমাদের অ্যান্সার হয় সেভেন তাহলে এই যে আর সিঙ্গেল বন্ড আর ড্যাশ এই যে যোগটা পাইব এই যোগটাই হবে আমাদের বিজোর কার্বন যুক্ত অ্যালকেন এবার আমরা একটা রিয়াকশন দেখি আমরা সি এইচ থ্রি সি এইচ টু আই এর সঙ
शुष्क इथार और एक कथा मैंने रखा ये सकल बिक्रिया जो जो तो उर्स बिक्रिया आ सब उर्स बिक्रिया क्यों कक्ष तापम्रा घटे अर्थात पचिश डिग्री सेलसिय तापम्रा तो सूत्र ये सूत्र अनुसार ये सूत्र अनुसार एक सामने थ्री बसाते थ्री बसाते एखे एक सिक्स बसाते आल्टिमेटली एखे कि उत्पन्न होत सयन सोडियम हेलैट तेजे लिखते पड़ी सिक्स एन ए आई प्लस आर सिंगल बंड आर डैश आर सिंगल बंड आर डैश तो एन मन करो ये आर धरल और ये आर डैश धरे निल आर सिंगल बंड अर्थात सी एस थ्री सिंगल बंड सी एस टू सी एस थ्री प्लस एबार् आर सिंगल बंड आर डैश तेल आर सिंगल बंड आर डैश मान कि सी एस थ्री सिंगल बंड सी एस थ्री प्लस एबार कि आर डैश सिंगल बंड आर डैश तर मैंने सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एबार् देख डि कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन तो डि कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोझार आगे हमारे डि कार्बोक्सिलेशन अर्थात बुझते हैं ख्याल करो डि कार्बोक्सिलेशन वार्डटा के जो एक भांगान चेषा करी ती पासी डि प्लस कार्बो प्लस इक्जिलेशन डि मान हे नाई कार्बो मान हे कार्बन तमें कार्बन नाई कि थे ना इक्जिलेशन इक्जिलेशन वार्ड आससे इक्जिलिक एसिड थे हमें आशा करी तुम्हारा सबाई कार्बोक्सिलिक एसिडर नाम शुने तमें ये बिक्रिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड थे कार्बन थकबेना थकबेना मैंने कि कार्बन एक अपसारित चले जाए तो बिक्रिया घटान जो हमारे रिएक्टैंट बिक्रियक हिसाब से दरकार है कार्बोक्सिलिक एसिड जेटा के सी डब्लू एस लिखे थी लागे सोडियम एवं सोडियम हाइड्रक्साइड हम प्रभावक हिसाब से दरकार है क्योंसियम अक्साइड बेसिकाली बिक्रिया सोडियम हाइड्रक्साइड और क्योंसियम अक्साइड एकत्र यूज कर सोडियम हाइड्रक्साइड और क्योंसियम अक्साइड एकत्रे ये बला है सोडा लाइम तो एन अने मन क्वेश्चन आसते परे भाई एखे क्योंसियम अक्साइड क्यों यूज कर देखो क्योंसियम अक्साइड एक डेसिकेटिंग पदार्थ और डेसिकेटिंग पदार्थगुल व्यवहार कर रासायनिक द्रव्य के शुष्क रखते तो ये सोडियम हाइड्रक्साइड जैसे पानी द्वारा लघु ना हो जाए यह कारण क्योंसियम अक्साइड यूज कर सोडियम हाइड्रक्साइड घन मात्रा अपरिवृत था तुम्हारा सब जो सोडियम हाइड्रक्साइड एक सेकेंडारि पदार्थ और सेकेंडारि पदार्थगुल घन मात्रा कन्टिन्यूसलि क्योंकि चेन्ज है परेशर साथ ही साथ तापम्रा साथे साथ वायर आदतार संगे संगे क्योंकि चेन्ज है ये इन्हें क्योंसियम अक्साइड यूज कर तो फार्ष्ट अफ अल बिक्रिया क्यों करते कार्बोक्सिल गैसिटर नाम आर सी डब्लू एस तरह संगे जुक्त करब सोडियम फले उत्पन्न है आर सी डब्लू एन ए प्लस हाफ एस टू परवर्ती आर सी डब्लू एन एर संगे जुक्त है सोडियम हाइड्रक्साइड एवं प्रभावक हिसाब से क्योंसियम अक्साइड फले ख्याल करो जो एखान कि सी डब्लू एन एवं सोडियम अक्साइड युकु अंश बिक्रिया उत्पन्न कर एन ए टू सीओ थ्री प्लस एम देखो तो ये बाकी थको कि आर एच तरच मिले उत्पन्न कर आर सिंगल बन एच ताल आल्टिमेटली कि उत्पन्न होलकैन और अभी एक टगे बीजे एलकैन साधारण संकेत भेतर क्योंकि आर सिंगल बन एच एक साधारण संकेत की की साधारण संकेत छो सी एन एस टू एन प्लस टू आर सिंगल बंड एच और हे आर सिंगल बंड आर तो आल्टिमेटलि डि कार्बोक्सिलेशन बिक्रियर मध्यमें कि पासी एलकैन पासी एबार् एक एक्साम्पल देख जेको एसिड धरल धरल सी एस थ्री सी डब्लू एस तरह संगे हमें फार्ष्ट अफ अल जुक्त कर लोडियम तो सोडियम क्यों करें हाइड्रोजें के प्रतिस्थापन करतीस्थापन कर उत्पन्न कर सी एस थ्री सी डब्लो एन ए प्लस हाइड्रोजें एबार सी एस थ्री सी डब्लो एन ए अर्थात इज ए सोडियम लवण इस कार्बोक्सिलिक एसिड है सोडियम लवण तरह संगे हमें जुक्त करब सोडियम हाइड्रक्साइड प्रभाव हिसाब से आसे क्योंसियम अक्साइड एन तुम्हारे सवार मन आज है जो सी डब्लो एन एवं एन एओ यह अंशटुकु बिक्रिया कर अंशटुकु बिक्रिया कर उत्पन्न कर सोडियम कार्बोनेट तुम्हारा सबाई मैं रखा डि कार्बोक्सिलेशन बिक्रिया अवश्य अवश्य सोडियम कार्बोनेट लवण उत्पन्न है एन देखो जो बाकी थकल के सी एस थ्री एच तेल सी एस थ्री एच बिक्रिया आल्टिमेटली उत्पन्न कर सी एच फोर तो सी एस फोर टा कि सी एस फोर तो हम एलकैन जार नाम बी मिथेन तेल एक जिस ख्याल करो तो सी एस थ्री सी डब्लू एच एखे क्यों 
এটা আসলে একটা দুই অনু দুই কার্বন বিশিষ্ট একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ছিল তো দুই কার্বন বিশিষ্ট কার্বক্সিলিক অ্যাসিডকে আমরা কি বলি অ্যাসিডিক অ্যাসিড এখানে কার্বন সংখ্যা ছিল দুইটা বাট আমাদের আলটিমেট যৌগে কার্বন সংখ্যা আছে কয়টা একটা সো আমাদের কার্বন সংখ্যা নিশ্চয়ই হ্রাস পেয়েছে তাহলে ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া হচ্ছে কার্বন সংখ্যা হ্রাস করার বিক্রিয়া আর একটু আগে আমরা যেটা শিখলাম উর্স বিক্রিয়া উর্স বিক্রিয়া হচ্ছে কার্বন সংখ্যা বৃদ্ধি করার বিক্রিয়া উর্স বিক্রিয়ার মাধ্যমে উচ্চতর অ্যালকেন পাওয়া যায় আর ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে নিম্ন কার্বনযুক্ত অ্যালকেন পাওয়া যায় তো তোমাদের সকলের উদ্দেশ্যে এখন আমার একটা কোয়েশ্চেন যে এইচ সি ডাবলো এইচ অর্থাৎ মিথানোয়িক অ্যাসিড বা ফর্মিক অ্যাসিড ডি কার্ব ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া দেবে কি না তো তোমরা সবাই ভিডিওটা পুস্ট করে বিক্রিয়াটা খাতায় করা শুরু করো এখন আমরা দেখব ফর্মিক অ্যাসিড আসলে ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া দেয় কি না খেয়াল করো এইচ সি ডাবলো এইচ তার সঙ্গে আমরা যুক্ত করলাম সোডিয়াম সোডিয়াম স্বাভাবিকভাবে এই হাইড্রোজেনটাকে প্রতিস্থাপন করবে প্রতিস্থাপন করে উৎপন্ন করবে এইচ সি ডাবলো এন এ প্লাস এইচ টু এইচ সি ডাবলো এন এ এর সঙ্গে আমরা যুক্ত করব এন এ ও এইচ সো এন এ ও যদি যুক্ত করি তাহলে এই এইটুকু অংশ আমাদের বিক্রিয়া করবে বিক্রিয়া করলে আলটিমেট উৎপন্ন হয় এন এ টু সিও থ্রি প্লাস শুধুমাত্র দুইটা হাইড্রোজেন থাকে অর্থাৎ শুধুমাত্র দুইটা হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় কিন্তু শুধুমাত্র দুইটা হাইড্রোজেন দ্বারা তো কোনো অ্যালকেন সম্ভব না তার মানে আমি বলতে পারি ফর্মিক অ্যাসিড কখনোই কখনোই সে ডি কার্বোক্সিলেশন রিয়াকশন দিবে না 